ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി കാറ്റഗറി നമ്പർ വൺ തേർട്ടി സെവൻ ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ നമുക്കൊരു സിലബസ് ഓവർവ്യൂ നോക്കാം നമ്മൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുപതാം തീയതി മുതൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എട്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് അതായത് നമ്മുടെ ബി ടെക്ക് മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ കെമിക്കൽ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബി ഇ ഡിഗ്രി ഉള്ള ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കും ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഉള്ളൊരു പോസ്റ്റാണ് ഫോർട്ടി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് കെ വരെ വരുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പം തന്നെ അറുപത്തിനാല് വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേക്കൻസീസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അന്ന് അനാലിസിസ് നോക്കിയോ കഴിഞ്ഞ എക്സാം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് റിസൾട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വന്നു ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓക്കെ അതിന് കട്ട് ഓഫ് വന്നിട്ട് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കട്ട് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിലബസ് അനാലിസിസ് വരാവുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മെക്കാനിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സിവിലിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കെമിക്കലിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ജി കെ ഈ പ്രാവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ വരെ നമുക്കൊരു സിലബസ് അനാലിസിസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത മൺഡേ മുതൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ നമ്മുടെ പഴയ സിലബസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കി നമ്മൾ സിലബസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മൊഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചാണ് ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് എൻവറോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ഒരു എൻവറോൺമെൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഒൻപതോളം മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒൻപത് മാർക്കിന് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അടുപ്പിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് എൻവറോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ പിന്നെ മെയിൻലി വരുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈം കോണ്ട ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് ത്രൂ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് പിന്നെ പമ്പ്സിനെ കുറിച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പ്സ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്വാളിറ്റി ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ തിയറി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് സെറ്റിലിംഗ് കൊയാഗുലേഷൻ മിക്സിംഗ് അങ്ങനെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് പഠിക്കണം ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഓക്കെ പിന്നെ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വരെ മറക്കാതിരിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒൻപത് മാർക്കിന് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ ടു വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സീവേജിൻ്റെ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ സർക്കുലർ സീവറിൻ്റെ ഡിസൈന് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ഡൈല്യൂഷൻ ടെക്നിക്സ് ലാൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സീവേജിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്കിമ്മിംഗ് ടാങ്ക് പ്രൈമറി ടീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഫിൽറ്റർ സ്ലഡ്ജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ടൂൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ തിയറി ടോർഷൻ കോളം ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചും തിൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് തിക്ക് സിലിണ്ടേഴ്സ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ബീമിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ത്രീ ഹിഞ്ച് ആൻഡ് ടു ഹിഞ്ച് ആക്സ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് സ്ട്രെസ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻസ് നിന്ന് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വരാനുള്ളത് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഏകദേശം
നോട്ട്സ് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ എക്സാം കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഗേറ്റ് ലെവലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആകുന്നത് കാരണം എ ഇ പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗേറ്റ് ലെവലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാനുള്ളത് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് വരുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരോ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് അതിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് തെർമോ ഡൈനാമിക്സും ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് തെർമോ ഡൈനാമിക് കോൺസെപ്റ്റ് ലോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ കാർണോൾ സൈക്കിൾ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കിൾ പി വി ടി എസ് ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ട് മാർക്കിന് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ രണ്ട് മാർക്കിന് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സും ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഇത് ഇതിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു മൂന്നടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചത് അതായത് മൊത്തം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയപ്പം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ജെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസ് ഇമ്പൾസ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻസിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ പമ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പ് സെലക്ഷൻ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിന് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിന് അഞ്ച് മാർക്കും ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് മെക്കാനിക്സ് നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ ടു വരുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും എലമെൻ്റ് ഓഫ് പവർ സൈക്കിൾസ് ആണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ത്രൂ പ്ലേറ്റ്സ് സിലിണ്ടർ ആൻഡ് സ്പിയർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് കൺവെക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഇഫിഷ്യൻറ്റ് പിന്നെ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ട് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എലമെൻസ് ഓഫ് പവർ സൈക്കിൾസ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്കിന് അതായത് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈക്കിൾ ഇല്ലേ റാങ്കിൻ സൈക്കിൾ ബ്രൈറ്റൺ സൈക്കിൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ മൊത്തം ഇതിന് രണ്ട് മാർക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെ മൊത്തം മൂന്ന് മാർക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ ത്രീ നോക്കാം റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ട് മാർക്കിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ടൈപ്സ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റ്സ് സൈക്കോമെട്രി സൈക്കോമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ തീയറിയാണ് വരുന്നത് സൈക്കോമെട്രി പ്രോസസ്സസ് എയർ വാഷേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ കംഫോർട്ട് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എയർ കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്ന പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവൈസസും ഗവേണേഴ്സ് ഗൈറോസ്കോപ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ച് മാർക്കിന് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പവർ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ നിന്നും മൂന്ന് മാർക്കിനും ബാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്കും അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവൈസ് ബെൽറ്റ് റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗിയർ ഡ്രൈവ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ കപ്പിളിങ് ക്ലച്ചസ് ബ്രേക്ക് പിന്നെ ഗവേണേഴ്സ് ടൈപ്സ് വരുന്ന വാട്ട് പോട്ട് പ്രോയൽ ഹാർട്ട്നർ ഗവൺ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഗൈറോസ്കോപ്സ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ടു വീലേഴ്സും ഫോർ വീലേഴ്സും എയ്റോപ്ലെയിൻ ഷിപ്പ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലാണ് വരുന്നത് ബാലൻസിങ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അല്ല അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ബാലൻസിങ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ഇതിൽ നിന്നും ഏകദേശം നമുക്കൊരു
തേർഡ് മോഡ്യൂൾ വരുന്നത് മാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നാല് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് നാല് മാർക്കിന് ഉണ്ടായിരുന്നു മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് അതിൻ്റെ തിയറി നോവൽ സെപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഗ്യാസ് പെർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് നാല് മാർക്കിന് ഇത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് വരുന്നത് പാർട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജി മൂന്ന് മാർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് അനാലിസിസ് സോളിഡ് ഹാൻഡിലിംഗ് പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കുറച്ചൊരു വലിയ മൊഡ്യൂളാണ് സെനിമെൻറ്റേഷൻ പെർസിപ്പറേഷൻ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഞ്ചിൻ ഇത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളൂ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏകദേശം എട്ട് മാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ജി കെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുക എട്ട് മാർക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ലിമിറ്റിംഗ് എക്സസ് റിയാക്ഷൻസ് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് തെർമോ കെമിസ്ട്രി റിയാക്ഷൻ കൈനറ്റിക്സ് പിന്നെ മൈക്രോബിയൽ എക്കോളജി മൈക്രോബിയലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കൈനറ്റിക്സ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ എൻസൈം റിയാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എട്ട് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും തരുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്ട്രാ നോട്ട്സും ഗേറ്റ് ലെവലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാം ആണ് കാരണം വേക്കൻസി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അഡ്വൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം അറുപത്തിനാല് വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വേക്കൻസി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിന് നമുക്ക് ഷുവറായിട്ടും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് നമ്മൾ അടുത്ത മൺഡേ ഇരുപതാം തീയതി നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസ് സിവിൽ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും പഠിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യ